ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആറാമത്തെ പാർട്ടിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബേസിക് ലെസൺ സീരീസിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മ്യൂസിക് റെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പാർട്ട് റെസ്റ്റ് മ്യൂസിക്കിന്റെ റെസ്റ്റ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നോട്ട്സ് നോട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട്സും അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോട്ട്സും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഭാഗമാണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ഈസ് എ സാൻ യൂസ് ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ദിസ് പീരീഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് വിൽ ബി ഓഫ് ദി സെയിം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ആസ് എ നോട്ട് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് അതായത് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു സൈലൻസ് പീരീഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈലൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗം വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇപ്പം ഈ റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട്സ് വായിക്കില്ല പകരം ജസ്റ്റ് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഇപ്പം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ അപ്പം ഈ ഓരോരോ റെസ്റ്റും അതായത് ഓരോരോ നോട്ടിനും റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് നോട്ട്സ് അതായത് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹോൾ നോട്ട് ഹാഫ് നോട്ട് ക്വാർട്ടർ നോട്ട് എയ്ത്ത് നോട്ട് അപ്പം ഈ ഓരോരോ നോട്ടിനും റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ റെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഓരോരോ നോട്ടിനും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് റെസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും എയ്ത്ത് നോട്ടിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ റെസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ റെസ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് ക്വാർട്ടർ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് റെസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹോൾ റെസ്റ്റ് അതിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോരോ നോട്ടിനും ഓരോരോ റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓരോരോ നോട്ടിനുമാണ് ഈ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോൾ നോട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നോട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റാഫ് നോട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും നാല് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഹോൾ നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ലൈനിലാണ് ഇത് താഴെ ഭാഗത്താണ് ഒരു കട്ട പോലെ ഉള്ളത് ഒരു ബോക്സ് പോലെ നാലാമത്തെ ലൈനിലാണ് ഈ ഹോൾ നോട്ടിൻ്റെ ഈ റെസ്റ്റ് സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല ഹോൾ റെസ്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഹാഫ് റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഹാഫ് റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ മുകളിലോട്ടാണ് ഇതുള്ളത് ക്വാർട്ടർ നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതൊരു സെഡ് ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ക്വാർട്ടർ നോട്ടിൽ റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ നോട്ടിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയ്ത്ത് നോട്ടിൻ്റെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഹോൾ റെസ്റ്റ് പിന്നെ ഹാഫ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ക്വാർട്ടർ റെസ്റ്റ് പിന്നെ എയ്ത്ത് റെസ്റ്റ് ഈ നാല് റെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഹോൾ നോട്ട് ഹോൾ നോട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നാല് ബീറ്റാണ് അതിനുശേഷം ഹാഫ് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹാഫ് നോട്ടിന് രണ്ട് ബീറ്റാണ് അതിൻ്റെ റെസ്റ്റാണ് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ക്വാർട്ടർ നോട്ട് അതിന് വൺ ബീറ്റാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം വരുന്നത് എയ്ത്ത് നോട്ട് എയ്ത്ത് നോട്ടിൻ്റെത് ഹാ
സ്റ്റാഫ് നോട്ടാണ് ഹോൾ നോട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റോറാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബാറിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾ നോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണ് ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ടൈം സിഗ്നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് തവണയാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഹോൾ നോട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഹോൾ നോട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പറയുന്ന സമയത്ത് വൺ ടൈം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത്ര മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അവിടെ ഒന്നും സ്ട്രൈക്കോ ബീറ്റോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ ഹോൾ നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോൾ നോട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റും റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻ്റ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ചില നോട്ടുകളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഹോൾ നോട്ടും അതിനിടയിൽ റെസ്റ്റ് വരും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഹാഫ് നോട്ട് വരും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് വരും പക്ഷെ ഓരോരോ റെസ്റ്റും ഏത് നോട്ടിൻ്റെതാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത നോട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് നോട്ട് എങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഹാഫ് നോട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റും അപ്പോൾ ഹാഫ് നോട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നോട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ബീറ്റാണ് ഒരു ഹാഫ് നോട്ടിന് വരുന്നത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് ഇവിടെ ഹാഫ് നോട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു വൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് തവണ അതിൻ്റെ സാലൻ്റ് ആണ് വരുന്ന നോട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തവണ വീണ്ടും നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവിടെ റെസ്റ്റ് നോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ കൗണ്ടിൽ റെസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ സാലൻ്റ് ആയി പിന്നെ നാലാമത്തെ തവണ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ടു ബീറ്റ് മാത്രമേ ഒരു ഹാഫ് നോട്ടിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ടൈം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ തവണ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തവണ ആ ഒരു ബാറിൽ റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് സൈലൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ തവണ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ബാറിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാഫ് നോട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റോ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഹാഫ് നോട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹാഫ് നോട്ട് തന്നെ മുകളിലും താഴേക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഹാഫ് നോട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റും വരുന്ന മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് റെസ്റ്റ് കണ്ടു ആ റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ ടൈം മാത്രം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയത് അവിടെ സൈലൻ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഹാഫ് നോട്ടും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത നോട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ നോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓരോരോ നോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുമാണ് അവിടെ റെസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്നും പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സാലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വാർട്ടർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വാർട്ടർ നോട്ട് റിസീവ്സ് വൺ ബീറ്റാണ് അപ്പം ആ ഓരോരോ നോട്ടും ഓരോരോ ബീറ്റാണ് ഈ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ റെസ്റ്റിന് പകരം ഓരോരോ നോട്ടും നാല് നോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് കോട്ടൺ നോട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നാല് നോട്ട് അവിടെ ഇല്ല പകരം ജസ്റ്റ് രണ്ട് നോട്ടേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് നോട്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് റെസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ സാലൻ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും
ഇതാണ് മെൽബയുടെ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഏഴിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇതിനകത്ത് കോട്ടർ നോട്ട് മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ സിമ്പിൾ വരും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബീറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബീറ്റും അതിന്റെ റെസ്റ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ ബീറ്റ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒഴിവാക്കിയത് ജസ്റ്റ് അവിടെ സാലൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ക്വാർട്ടർ നോട്ടും അതിന്റെ റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത നോട്ടിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത നോട്ടാണ് എയ്ത്ത് നോട്ടും അതിന്റെ റെസ്റ്റും അപ്പൊ നമ്മള് എയ്ത്ത് നോട്ട് എന്താണെന്നും കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ എയ്ത്ത് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹാഫ് ബീറ്റ് ആണ് എയ്ത്ത് നോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാം അതായത് പിന്നെ രണ്ട് നോട്ട് അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു നോട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് ഹാഫ് ഹാഫ് അതിനാണ് വൺ ബീറ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു ആ രണ്ട് നോട്ടാണ് എയ്ത്ത് നോട്ടില് ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടോട്ടല് എട്ട് തവണ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഓരോരോ തവണ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും രണ്ട് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എയ്ത്ത് നോട്ട് അപ്പൊ ഹാഫ് ബീറ്റ് ആണ് ഒരു രണ്ട് ഹാഫ് ബീറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കൗണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് ഹാഫ് ഹാഫ് ബീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എയ്ത്ത് നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എയ്ത്ത് നോട്ടും അതിന്റെ റെസ്റ്റും വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ടൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്തും അതിന്റെ റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ നോട്ട് വായിക്കുക റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സാലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത നോട്ട് വായിക്കുക വീണ്ടും റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ നോട്ടിന് വരുന്ന റെസ്റ്റ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ഓരോരോ റെസ്റ്റും ഓരോരോ ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇത് എയ്ത്ത് നോട്ടിന്റെ റെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള റെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അത് ഏത് നോട്ടിന്റെ റെസ്റ്റ് ആണെന്ന് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് കൗണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ട് കൗണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ റെസ്റ്റ് വന്നു സാലൻ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും കൗണ്ട് മൂന്നിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് തവണ കൗണ്ട് നാലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റെസ്റ്റ് വന്നു സാലൻ്റ് ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ട് തവണ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ നാല് ടൈം നമ്മൾ എട്ട് തവണ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ടാബിലോട്ട് പോകും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോട്ട്സും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റും വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റെസ്റ്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് താങ്ക്സ് ഫ